வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இந்தியன் மணி டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறப்பவே சத்திர நமக்கு மனசில் வர்றது என்னன்னு பார்த்தா கோல்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்பையும் நம்ம அதோட பாசிட்டிவ் என்ன அதோட நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்ற ரெண்டு விஷயத்தையுமே கண்டிப்பாக வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இன்னையோட ஷோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ அதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்க்கலாம் அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் கோல்டு வந்து இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்ற டைமில் வந்து இட் பர்ஃபார்ம்ஸ் வெரி வெல் லைக் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே அதோட வேல்யூவில் வந்து இருக்காது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கோல்டு நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து இட் லாஸ்ட்ஸ் ஃபார் லாங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து நீங்கள் மணி போடுவீங்க இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில் வந்து லைக் இஃப் ப்ரைசஸ் ஆர் கோயிங் அப் அண்ட் டவுன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேபி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இல்லை நீங்கள் அதை விற்கணுன்னு நினைக்கிறப்ப அதோட வேல்யூ வந்து குறையலாம் ஆனால் தங்கத்தோட வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபார் அ லாங்கர் டைம் இட் இஸ் ஆன் அ சேஃபர் சைட் ஏன்னா அதோட வேல்யூ வந்து அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எமர்ஜென்சியாக உங்களுக்கு வந்து கேஷ் தேவைப்படுது வீட்டில் வந்து இவ்வளோ நகை இருக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு கொண்டு போய் அதை வித்தோ இல்லை அடமானம் வச்சோ நம்ம வந்து அதை கேஷ் ஆக்கிடலாம் ஸோ லிக்விடிட்டி இஸ் வெரி ஹை வென் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் ஆன் கோல்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் சிக்னிஃபைஸ் வெல்த் அதாவது நம்மக்கிட்ட ஒரு தங்கம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷமும் இருக்கும் அது நம்மளை அழகாகவும் காமிக்கும் அதே மாதிரி லைக் வி கேன் சே லைக் வி கேன் ஃபீல் ப்ரவுட் தட் வி ஏர்ன் சம்திங் அண்ட் வி ஹவ் இன்வெஸ்டட் இட் ஆன் த ரைட் திங் அதாவது ஒரு கரெக்டான ஒரு விஷயத்தில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இவ்வளோ காசு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு விஷயத்தை வந்து செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் ஸோ கோல்டு அப்படின்னாலே வெல்த் அப்படின்றது வந்துட்டு இட் இஸ் லிங்க்ட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் லிங்க்ட் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு என்ன தான் இருந்தாலும் லைக் ஒரு காயின்க்கு எப்படி ரெண்டு சைடு இருக்கும் அதே மாதிரி எதுலமே எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கும் ஸோ கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கோல்டை வந்து ஒரு லைக் ஒரு சின்ன ரிங்கு அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் அதுவே வந்து இப்போ லட்ச கணக்கில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து வீட்டில் வைக்க முடியாது வீட்டில் வச்சா லைக் அது ஒரு சேஃபாக இருக்குமா அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியாது ஏன்னா எப்போ வேணால் எது வேணால் நடக்கலாம் ஸோ வி ப்ரிஃபர் கீப்பிங் இட் இன் லாக்கர்ஸ் ஸோ நம்ம லாக்கர்ஸ் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா வி பே ஃபார் இட் மேபி இயர்லி சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லலாம் மந்த்லி எங்கேயும் இப்போ சார்ஜ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இயர்லி சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஸ்டில் வி ஆர் பேயிங் அன் அமௌண்ட் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன வி டோன்ட் கெட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் தட் அதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு மந்த்லி இன்கமோ நமக்கு வந்து கிடைக்காது திஸ் இஸ் அன் ஐடல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம வாங்கினது அப்படியே இருக்கும் ஆனால் சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நம்ம கோல்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்லாம் வந்துட்டு கீழே போயிடுச்சுன்னு சொல்லி எல்லாருமே கோல்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ கோல்டோட ப்ரைஸ் வந்து நல்ல பீக்கில் இருக்கும் ஆனால் ஒன்ஸ் லைக் இட் கோஸ் டவுன் அதாவது இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட இதெல்லாம் வந்துட்டு நார்மலாக ஆகிடுச்சு லைக் பீப்புள் ஆர் இட் இஸ் பூமிங் அப் அண்ட் பீப்புள் ஆர் அகே இன்வெஸ்டிங் ஆன் தட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோல்டோட ரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லேயே அது வந்து செட்டில் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதில் வந்து ஒரு பெரிய பூம் இருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கினதை இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வந்து இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நம்ம வந்து பிளான் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம நார்மலி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வி கேன் பி ஆன் சேஃபர் சைட் அதாவது கோல்டு வாங்குகிறோம் ஓகே ஃபைன் ஒரு அளவுக்கு கோல்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுமாதிரி ஒரு அளவு வேறு எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் யோசிக்கிறதுக்கான ஒரு ஐடியாவை நான் அவங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு இதுக்கப்புறம் யூ கேன் திங்க் அ ஹெட் அண்ட் அதுலேயும் உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் கெட் இன் டச் வித் எஸ் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அது அப்படின்னு கிஜஸ் கிவ் எஸ் அ மிஸ்ட் கால் டூ ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் எங்களோட மணி டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன குவரிஸ் இருக்குன்னு அவங்க கிட்டே
இதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ மெயின் ரீசன் வை கோல்டு இஸ் கிவன் ஸோ மச் ஆஃப் வேல்யூ அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் டைமில் வந்து பார்த்தோன்னா இதுக்கு வந்துட்டு பெருசாக ஒரு ஒரு தட்டுப்பாடு வந்து இதுக்கு இருக்காது லைக் இட்ஸ் நாட் கோன் அ கெட் பெண்ட் அதுதான் உண்மை அதோட வேல்யூ வந்து லாங் டேர்ம்க்கு இப்படியே தான் இருக்கும் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோல்டு வந்துட்டு ஒரு ட்ரெடிஷனில் இருந்திருக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி லைக் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி தான் சொல்லணும் லைக் இதை ட்ரேட் பண்ணி இதை வந்து கரன்சியாக யூஸ் பண்ணலாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் அது நடந்துட்டு தான் இருக்குது லைக் வி கிவ் கோல்டு வி டேக் திங்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால ஒரு ட்ரெடிஷனில் வந்துட்டு இந்த கோல்டு ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் மென் டு பி ஹை அண்ட் கோல்டு அப்படின்னாலே வெல்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு பெரிய தங்க நெக்லஸ் போட்டு போகிறோம் லைக் இட் இட் கைண்ட் ஆஃப் ஷோஸ் த லக்ஸுரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான ரீசன்ஸ் ஒய் கோல்டு வந்து இவ்வளோ வேல்யூபிளாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு வி ஹேவ் த கோல்டு ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கோல்டு ரிசர்வ்ஸ் வந்து பேக்கப்ஸ் த கண்ட்ரீஸ் பேப்பர் கரன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம ருபீஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதோட வேல்யூ வந்துட்டு இதை வச்சும் வந்து வரும் அப்படின்றதுனாலையும் கோல்டுக்கு வந்து ரொம்பவே வேல்யூ தராங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கோல்டு வந்துட்டு அதோட ரேட்ஸ் இப்போ ஃப்ளக்சுவேட் ஆகலாம் அது மேலேயும் கீழேயும் வந்து போயிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம லாங் ரன்ல பார்க்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது மேலே தான் போகும் அதாவது ரைஸ் தான் ஆகும் கீழே இறங்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தாங்க முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஏன் வந்து கோல்டு இவ்வளோ ஒரு வேல்யூபிளான மெட்டலாக வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்றதுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த எபிசோட்லேருந்து யூ வுட் ஹவ் லேர்ன் சம்திங் அபவுட் கோல்டு அண்ட் வை இட் இஸ் வேல்யூபிள் ஸோ வேறு ஒரு நல்ல எபிசோடில் திரும்ப நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இதுக்கு நடுவில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டடான குவெரிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் அஸ் அ மிஸ்ட் கால் ஸோ நீங்கள் மிஸ்ட் கால் கொடுக்க வேண்டிய டோல் ஃப்ரீ நம்பர் ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் எங்களோட மணி டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன குவெரிஸ் இருக்கோ அதை அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் வில் சால்ட் அவுட் ஃபார் யூ ஸோ வேறொரு எபிசோடு நான் உங்களை திரும்ப மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்